ਯੂ نو ਐ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਤਸਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ نو ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੂ نو ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਇਅਰ ਐਂਗਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਇਅਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਇਅਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਨਾਬਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਬਰੀ ਹੈ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਨਾਬਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਉਹ ਸਲਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਨਮਾਣਾ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਨਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਮਾਣਾ ਨੀਵਾ ਹੈ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਮਾਣਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਵੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਿਰਹੋਂ ਅ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਬਿਰਹਾਂ ਬਿਰਹਾਂ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋ ਨਾ ਉਪਚੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇ ਹੈ ਜਿਸਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਬਿਰਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਵੀ ਪੌਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹ
ਹੁਣ ਵਿਰਹਾਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਦਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਸਿੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ ਤੋ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸ਼ਮਿਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਰਮਨ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਗਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਫਸ ਮਤਮਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਫਸ ਹੈ ਉਹ ਅਮਾਰਾ ਮਤਮਨਾ ਅਮਾਰਾ ਮਤਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਮਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਔਰਤ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਫਸ ਅਮਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਫਸ ਮਤਮਈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੂਮ ਆਏਗਾ ਲਾੜਾ ਆਏਗਾ ਦੁੱਲਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਸ ਹਮਾਰਾ ਨੀਵਾ ਨਫ਼ਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਮਿਨਿਨ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਡਿਪੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਯੂ نو ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੈਟ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅਸਿਊਮ ਥਿਸ ਪਰਸੋਨਾ ਫॉर ਦ ਸੇਕ ਆਫ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੋਰ ਅਬੇਸਮੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਡਿਸਪਲੇਸਿੰਗ ਦ ਜੈਂਡਰ ਰੋਲਸ you are uh, going beyond the normative gender and therefore by the time when you come to bulle shah and he says ke kanjri ban ke meri koi izzat nahi ghatti then you are not only debasing yourself with along with the debasement you have a defiance kar lo jo kuch karna nahi main kanjri ban gaya sa ki kar sakte ho tusi mera and when he becomes a kanjri and goes well to shine at his master why because shine at loves music and kanjri is actually a dancing girl and therefore he is like okay i'll be the dancing girl and therefore he throws away he sheds all these kind of uh, 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 stigmas that are attached to being a woman or being transvestite a man who dresses up as a woman or transgender or hijra or anything he kind of uh, uh, defiantly and proudly you know assumes all of that because uh, uh, he never says ke i will cease being a man but along with the man i will also be a woman and that is i think a realization of a fuller humanity or at least the possibility when you have combined the male and female or you are uh, stepping into androgyny or you are able to and, and and then you can start to question what gender but people have been able to look at god even in more radical terms and and some have paid the price some have gotten away with it uh, but to go back to the initial question why uh, i would say to be able to explore the fuller potential of the poetic voice song which would come through male and female and for them because birho is pain they empathize with the pain of the oppressed and hence they could uh, take that voice to make their song more poignant and plangent and hence more effective
सर ये जो है जो अभी सवाल किया था क्या ये जो पंजाबी शायरी या फिर इस खत्ते की शायरी में हमें नजर आता है ये किसी और लिटरेचरी ट्रेडिशन में नजर आता है दुनिया में हाँ आई मीन देखें जो नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन है शायरी का तो मुझे नहीं पता लेकिन वहाँ पे एक बिरडाश टर्म है इट्स इट्स अ होली फिगर उसको औरकल भी कह सकते हो जो कि फ्यूचर बताता है ड्रेस इज अप एंड लिवस एज अ वूमेन बट इज गिवन अ लॉड ऑफ रिस्पेक्ट and then even in shakespeare all the roles that are of women are played by men on stage and at that time they could have easily had women on stage but they chose to do that in that sense uh and then actually it's escaping my mind ek aur bhi koi baat kar raha tha iske bare mein ki auraton ka roop dharna आई एम श्योर अगर आप बहुत सारे ये इंडिजनस कल्चर्स की रवायात को एक्सप्लोर करें तो आपको वहाँ मिल जाएंगे ये ये जो तरीका है इसका तो या बट फॉर फॉर द टाइम बी मैं कहूँगा मुझे मुझे इतनी नहीं इसके ऊपर अबूर बाकी सर क्या इसमें इस खत्ते की जो एक वाक्य आप कहें मीरा और कृष्ण का क्योंकि mm-hmm. उसमें तो मीरा ने लिखी कृष्ण के लिए जो है तो उसका कोई रेफरेंस है इस चीज में तो ये शायद वजह बनी है अब देखें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि सूफी एंड आपने मीरा की बात की जिसको वो सूफी में नहीं वो भक्ति ट्रेडिशन और ये दोनों जो हैं काफी आपस में मिलते जुलते हैं और उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया है बल्कि मेरे ख्याल में सूफी ट्रेडिशन इम्पॉसिबल था विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द भक्ति कि उसने इसके लिए इतनी पॉसिबिलिटीज़ और एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दी हुई थी कि उसका इधर आके समझना ओ ये लोग ये भगत इंज रेंदे ने इस तरह वो ना बड़ी आसानी नाल अडेप्ट कर लिया एक दूजे के रंग विच रलन दे ना उसे बड़ी आसानी सी मीरा जड़ी सी हूँ जी इस सवाल के हवाले नी वेखो जिस वक्त मर्द तो औरत बन के गाँव है नचता है शायरी करता है लेकिन भगति औरत जी है साल के तौर पर मीरा होर भी साढ़े को मिसाल ने महादेवी अक्का से जी के कनाडा बारहवीं सदी में बड़ी साउथ इंडिया की बड़ी उच्ची शायर गुजरी है वो मर्द नहीं बनदिया वो औरत ही रहा नो तो वो जिस कृष्ण न गल करती है तो वो एज ए हाँ बड़े धड़ले कहती है कि मैं तेरी यू नो पत्नी तो मैं तेरी यू नो बीवी बन के है ना तो जेंडर बेंडिंग द एलीमेंट नहीं है वो द रोल इज स्टिल फिक्सड ऑफ वमेन रिमेनिंग वमेन दे फॉर इट्स डिफरेंट आई वुड से इन जनरल फिलोसफीज एंड एंड दीज दीज भक्ति एंड देव अ लॉर्ड ऑफ बट फॉर द बिरहों मैं उस पर जाऊँगा वो जया देव वाली बिरहों पर कि वो सेपरेशन की वो जो है वेल आई टेक इट बैक आई थिंक ये जो क्योंकि इसमें भी बिरहों तो बहुत है ना तो अब मे बी यू कैन इंटरप्रेट एंड आई एम जस्ट गेसिंग आई एम थिंकिंग आउट लाउड कि अब मीरा की जो पेन है बिरहों की पेन कृष्ण से सेपरेशन की उसमें वो ऑलरेडी एज अ वमेन एज अ बायोलॉजिकल वमेन इतनी वो आगे जा चुकी है या उसने उसमें इतनी दर्द की शिद्दत वो पैदा कर चुकी है कि उसको अब कोई जेंडर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है अब वो औरत से ही जो गाना गाएगी वो ही सबसे पावरफुल आवाज़ निकल रही है उससे दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट